Hi, good evening. So good evening. Vanakam, welcome to an academy live TNPC YouTube session. Audible are kung Vanakam, welcome to an academy. Abdul Kalam, Kali Murthy, Vivekanan, Kirtu Kirti. So welcome, good evening. So, we will talk about the topic of the Human Development Index. Money the Vala main part of the Kurid of Dinsuli Sulong, Money the main part of the Kurid of Dinger, other Patida in next session. Number on the Pakapurum. The Yenga on the cover of the number of TMPC syllabus, in the unit of the cover of the Abdinsuli Patigana. Pudusa at Panaka, Unit 9, Development Administration and Tamil Nadu. Other Kakeda in the Human Development Index of Dinger topic on the cover of the. This is my profile, my name is Savitharaj, my qualification is IME VLA Citizen Complete. I have worked for a private engineering college for 3 years. I have worked for a competitive exam. I have worked for a group 2. I have worked for a book street and music. I have worked for a book street and music. I have worked for a book street and music. I have worked for a book street and music. I have worked for a book street and music. If you want to follow me, you can see my courses. If you want to like, rate, and review, please share your friends with your friends. This lesson is in TNPC, General Studies Abdi. All of the exams are in the same way. TNPC is in the same way. Any exams are 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 in the same way. This is the same way. If you want to follow Unacademy, you will be able to download the Play Store and Unacademy Learning app. You will be able to download it and you will be able to search for a search for a search. You will type my profile name Savita Raj and you will be able to follow the right icon on the right side. You will be able to click on the right side. If you want to see this video, you will be able to upload the streaming and live session. You will be able to upload the link in the description below. You will be able to click on the link below. You will be able to follow the link below. If you follow the link below, I will be able to follow the link below. I will be able to follow the link below. I will be able to follow the link below. I will be able to miss any updates. You will be able to watch all the classes. Let's get started. Human Development Index is the main part of the Human Development Index. So, you can click the follow icon on the right side. You will be able to follow the link below. If you look at the Academy, you can use a plus subscription to the concept of the Academy. So, you can launch the plus subscription to the Academy for TMPC. What is the idea of this? You can go to the daily live sessions. Now, you can see the live sessions on YouTube. You can go to the Academy platform for live classes. What is the advantage of this? You can use the classes. Now, you can see the classes on YouTube. So, what is the idea of this? You can use the classes on Academy Plus. Classes itu, anda mertua melalui materials, tamu dan English medium, rendah pada dengan anda materials awal apa lara, anda nih anda download panik lah. Anda mertua melalui anda untuk test series itu, anda adalah anda include agam, anda mari nari advantage sabdi ngerti, anda academy plus courses lah anda yang ada. So TNPC kaga kita tetap orang terti educate asal anda TNPC kaga sessions anda kurang teruk. ஒரு subject மட்டும் இல்லாம் exclusive வா எல்லா subjectம் சோ இப்போ வந்து பாத்தம் அப்பன்ன TNPC வடு group 1 and group 2 syllabus என்டையிரா cover பண்டர் மறுதான் sessions வந்து போய்டுருக்கு so Indian history, Tamil Nadu history, geography of India அது மட்டும் இல்லாம் current affairs, general science, aptitude அது மட்டும் இல்லாம் புதுச் சாட் பண்ணிருக்க redude it's development administration in Tamil Nadu plus history and culture of Tamil Nadu அந்த redi unitsக்கும் sessions வந்து போய்டுருக்கு இந்த மந்துக்கு நான் வந்து Development Administration நான் தமினாடுங்கு ரையுனிட் வந்து நான் கவர் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம் General Scienceல Chemistryக்கும் நான் Classes வந்து எடுத்துட்டுருக்கேன் அல்ரை நீங்கள் நீங்கள் அன்னாக்கடமி பலசல இருந்தீங்கள் அப்பன்ன என்னுடைக் கோசிச் எல்லாத்தியும் நீங்கள் வந்து Access பண்ண முடியும் So Individual Classes மட்டும் so, adu mula mana enna apa na, orang itu nanti, rendu moni educate as mande, sendu classes mande cover pan wanga. So, atas stretch la enna apa na, orang itu nanti mande fasta mande cover pan amudio. 
ஸோ இன் அடிஷன் டு தட் இண்டிவிஜுவல் கிளாஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் கிளாஸில் இருக்குது நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட அன் அகாடமி லேர்னிங் ஆப்பில் டிஎன்பிசிங்கிற கேட்டகரி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே சூஸ் பண்ண மாதிரி டிஎன்பிசின்னு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளெக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுதான் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மட்டும் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆறு மாதத்துக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு இருபத்தி நாலு மாதம் இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிலிம்ஸ்க்கும் கிளாஸஸ் இருக்கும் மெயின்ஸுக்கும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்வியூ கைடன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளஸ் கிளாஸஸில் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது இது என்னோட ரெஃபரல் கோட் ரீச் சவிராஜ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிற ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ரீச் சவிராஜ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிற என்னோட கோட் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட அன் அகாடமி ஆப்பில் நிறைய ஃப்ரீ லெசன்ஸும் இருக்குது அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த கிரெடிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜும் என்னோட ரெஃபரல் கோட் ரீச் சவிராஜ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜும் ஸோ ஓவராலாக உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் உங்களால் ஃபுல் அமௌண்ட் அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் பே பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்காகவே மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணக்கூடிய இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டியும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு வச்சு பே பண்ணலாம் ஏடிஎம் கார்டு வச்சு பே பண்ணலாம் நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது கூகுள் பே ஆப்ஷனும் இருக்குது இது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னோடய ரெஃபரல் கோட் ரீச் சவிராஜ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ தேவைப்படுறவங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படின்னா என்னென்னு தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு நபர்கள் வந்து இதை வந்து இந்த கான்செப்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தானை சேர்ந்த எக்கனாமிஸ்ட் யார் அப்படின்னா மஹபூப் உல் ஹக் ஓகேங்களா அவரோட பேர் மஹபூப் உல் ஹக் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக வந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடுக்கு வந்து போயிடுங்க ஸோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக வந்து தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஐ வந்து டெவலப் பண்ணது அந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறத பாகிஸ்தானை சேர்ந்த எக்கனாமிஸ்ட் மஹபூப் உல் ஹக் மற்றும் இந்தியாவை சேர்ந்த நோபல் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின எக்கனாமிஸ்ட் அமர்த்தியா சென்ன அவர்களும் ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறத வந்து யார் வந்து வருட வருடம் வந்து என்னென்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற குறியீட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அது யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற திட்டம் அவங்க தான் என்னென்னா வருட வருடம் இந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறத அதை வந்து வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஐ வந்து யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெச்டிஐ வந்து யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தானை சேர்ந்த எக்கனாமிஸ்ட் மஹபூப் உல் ஹக் மற்றும் இந்தியாவை சேர்ந்த எக்கனாமிஸ்ட் அமர்தியாஸ் என்ற ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க வருட வருடம் இந்த குறியீடை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற திட்டம் தான் வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ இந்த ஹெச்டிஐ இதனால் என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வருட வருடம் இந்த ஸ்டா இந்த ஹெச்டிஐங்கிற குறியீடு வந்து எதுக்காக வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு நாட்டோட கவர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்க்கை தரம் வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட மக்களோட வாழ்க்கை நிலைமை அப்படிங்கிறது பின்தங்கி இருக்கா ரொம்ப மோசமாக இருக்கா இல்லை நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோமா போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் பெட்டராக இருக்கா லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த கவர்மெண்ட் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க
மூணாவது விஷயம் அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்க்கை தரமும் வந்து எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபி ஓகேங்களா ஸோ தனிநபர் வருமானம் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது இந்த மூன்று விஷயங்களை வச்சு தான் ஒரு கண்ட்ரியோட ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ யூஎன்டிபி இந்த மூணு விஷயங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கிடுறாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்வியில் என்னென்ன முன்னேற்றங்கள் வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க கல்வியோட அடைவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது அது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை தரம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து வருட வருடம் வந்து யுஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இந்த ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது மூணு கேட்டகரியாக வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கண்ட்ரீஸையும் வந்து கணக்கில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்து யுஎன்டிபி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தொடர்ந்து ஓகேங்களா ஒரு மாநில அளவில் ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களையும் கம்பேர் பண்ணி அந்தந்த மாநிலங்களோட அந்த என்ன சொல்லுது டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கேட்டகரியாக பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதை தொடர்ந்து மூணாவது வந்து மாவட்ட அளவில் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட டிஸ்ட்ரிக்ட்டுகள் எல்லாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுகள் எல்லாம் எப்படி வந்து அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத மூணு பிரிவாக வந்து இதை வந்து வெளியிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா கண்ட்ரீஸோடும் கம்பேர் பண்ணியும் அதை தொடர்ந்து ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி வெளியிடுறாங்க அது தொடர்ந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்க மாவட்டங்கள் எல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி வெளியிட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் இந்த மூணு பிரிவில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த குறியீடோட ரேஞ்ச் வந்து எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து வச்சுருக்காங்க கணக்கிடுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ டைமென்ஷன் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ டிவைடட் பை மேக்சிமம் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அந்த மினிமம் வேல்யூவும் மேக்சிமம் வேல்யூ அதாவது குறைந்தபட்ச மதிப்பு அதிகபட்ச மதிப்பு இது எல்லாமே வந்து ஒரு அசம்ஷனில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ பரிமாண குறியீடு அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு உண்மை மதிப்பு ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு மினிமம் வேல்யூ டிவைடட் பை அதிகபட்ச மதிப்பு மேக்சிமம் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ அதிகபட்ச மதிப்பு டிவைட் மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருந்து எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வந்து இருக்கும் நம்மளோட திட்டக்குழு வந்து ஒரு அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்குள்ள நம்மளோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அந்த மனித மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத குறிச்சிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டூவாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்ன ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூவாக வந்து இருந்திருக்கு அதை தொடர்ந்து பிஸ்வஜித் குஹா அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இன்னொரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா இந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை வந்து புறக்கணிச்சிருக்கு நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த ஹெச்டிஐக்கு வந்து நாலு விஷயங்களை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதை தொடர்ந்து ஹெச்டிஐ டூ ஹெச்டிஐ த்ரீ ஹெச்டிஐ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாரு இந்த ஹெச்டிஐ ஒன் வந்து எதை வச்சு அவர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அந்த யூஎன்டிபி இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க என்னென்ன விஷயங
இந்த பிஸ்வஜித் குஹா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு ஓகேங்களா என்னென்ன மூணு விஷயங்கள் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை தரம் இன்னொன்று பாவர்ட்டி எரடிகேஷன் அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பனைசேஷன் வாழ்க்கை தரம் வறுமை ஒழிப்பு நகரமயமாதல் அப்படிங்கிற மூணு விஷயங்களும் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு இதை வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் இந்த கான்செப்டை யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோரிஸ் டி மோரிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கான்செப்டை வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டோட வாழ்க்கை தரத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட வெல்பீயிங் ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை வந்து அளவிடுறதுக்காக தான் இந்த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து மோரிஸ் டி மோரிஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவர் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆவரேஜாக எவ்வளோ நாள் வந்து உயிர் வாழறாங்க அப்படிங்கிறது அதை தொடர்ந்து இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறது குழந்தை இறப்பு வீதம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பிறந்ததுலேருந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே எத்தனை குழந்தைகள் வந்து இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தை இறப்பு வீதம் அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பிடுது அதை தொடர்ந்து லிட்ரஸி ரேட் ஸோ எழுத்தறிவு வீதம் இந்த மூன்று விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சன்ட்ரேஷன் வந்து எடுத்துக்குது இதே ஹெச்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயங்களை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதோட அளவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்குது இதே ஹெச்டிஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே இருக்கும் இதே இதுக்கு ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லேருந்து நூறுக்குள்ளே வந்து இருக்குது இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட நம்பர் வந்து ஒன்னாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகேங்களா அதோடய ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப வந்து வேர்ஸ்ட்டாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ரொம்ப வந்து மட்டமாக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த கண்ட்ரியில் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாழ்க்கை தரம் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதே நூறு அந்த கேஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டாக வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஐக்கும் இந்த பிக்யூஎல்ஐக்கும் அதாவது மனித மேம்பாட்டு குறியீடுக்கும் மற்றும் வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து இருக்குது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்க்கும் ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் இன்கம் வருமானத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருமானத்தில் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கல ஓகேங்களா ஸோ வருமானத்தை வந்து கணக்கில் வந்து எடுத்துக்கல அதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன வித்தியாசம் பிக்யூஎல்ஐக்கும் ஹெச்டிஐக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப்பில் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்டிஐ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு போத் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து குறிக்குது இதே நமக்கு இந்த பிக்யூஎல்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும்தான் வந்து குறிக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸோ ஹெச்டிஐனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இது வந்து தமிழ்நாடோட கேட்டகரி வந்து எதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட் லெவலோட கம்பேரிசனில் இதில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸோ கேரளா மாநிலம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்குது அது தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே தான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸோட ரேஞ்ச் இருக்கும் அதில் கேரளாவோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபோராக இருக்குது அதுக்கு அடுத்து சண்டிகர் கோவா லக்ஷதீப் இதெல்லாம் வருது இதில் நமக்கு முக்கியமானது தமிழ்நாடோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு ஸோ தமிழ்நாடோட ரேங்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் படி தமிழ்நாடோட ரேங்கிங் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா பதினோராவது இடத்துல வந்து தமிழ்நாடு வந்து இருக்குது ஸோ பதினோராவது இடத்துல தான் தமிழ்நாடு இருக்குது எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸோட அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் இதான் வந்து தமிழ்நாடோட பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸோட தமிழ்நாடு வந்து ஹியூமன் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு படி தமிழ்நாடோட ர
இது இப்போ லீ லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ண ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரேங்கிங் ஓகேங்களா யூஎன்டிபி ரிலீஸ் பண்ண லேட்டஸ்ட் ரேங்கிங் இது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் வந்து எந்த கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா நார்வே இருக்குது ரெண்டாவது பொசிஷனில் சுவிட்சர்லாண்ட் மூணாவது பொசிஷனில் ஐயர்லாண்ட் இந்த மூணு கண்ட்ரீஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டாப் த்ரீ கண்ட்ரீஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்வே அதை தொடர்ந்து வந்து சுவிட்சர்லாண்ட் அதை தொடர்ந்து மூணாவது இடத்துல அயர்லாண்ட் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இதில் இந்தியாவோட ரேங்கிங் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்தியாவோட ரேங்கிங் என்ன அப்படின்னா இந்த யூஎன்டிபி ரிலீஸ் பண்ண டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரேங்கிங்கில் இந்தியாவோட இடம் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நம்ம எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து செக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஆறு நாலு ஏழு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் தான் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸு ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரியில் நம்ம ரொம்ப வந்து பெஸ்ட்டாகவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல ரொம்ப வேர்ஸ்டாகவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல நம்ம வந்து ஒரு மீடியம் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் நம்ம வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஹெச்டிஐ வேல்யூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் எத்தனாவது ரேங்கிங் வந்து இந்தியா இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா அதை தொடர்ந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரேங்கிங் படி தமிழ்நாடு ஓவராலாக ஸ்டேட் பர்ஃபாமன்ஸில் தமிழ்நாடு வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எது பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எடு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா மனித மேம்பாட்டு குறியீடில் டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங்கில் வந்து கன்னியாகுமரி இருக்குது அதை தொடர்ந்து விருதுநகர் மூணாவது இடத்துல தூத்துக்குடி நாலாவது இடத்துல சென்னை அஞ்சாவது இடத்துல காஞ்சிபுரம் இது வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஓகேங்களா ஸோ டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மனித மேம்பாட்டு குறியீடில் அந்த டாப் அஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எதாவது இருக்குது அப்படின்னா கன்னியாகுமரி அதை தொடர்ந்து விருதுநகர் மூணாவது தூத்துக்குடி நாலாவது சென்னை அதை தொடர்ந்து வந்து காஞ்சிபுரம் வந்து இருக்குது இதே பாட்டமில் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா திருவாரூர் விழுப்புரம் தேனி பெரம்பலூர் அரியலூர் ஓகேங்களா பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் திருவாரூர் விழுப்புரம் தேனி பெரம்பலூர் அரியலூர் இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் படி தமிழ்நாடில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸாக டாப் டிஸ்ட்ரிக்டாக எது இருக்குது அப்படின்னா கன்னியாகுமரி இருக்குது கன்னியாகுமரியை தொடர்ந்து விருதுநகர் இருக்குது அதை தொடர்ந்து தூத்துக்குடி நாலாவது இடத்துல சென்னை இருக்குது அஞ்சாவது இடத்துல காஞ்சிபுரம் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்த நோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக் புக் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதில் தான் வந்து எடுத்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த ஆண்டு யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மஹபூப் உல் ஹக் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த மஹபூப் உல் ஹக்கும் இந்தியாவோட எக்கனாமிஸ்ட் அமர்த்தியா சேர்ந்த அவர்களும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஆண்டு டெவலப் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை ஓகேங்களா அந்த மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்கலாம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எந்த ஆண்டில் இருந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து இது வருட வருடம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து ஹெச்டிஐக்கு என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ எவ்வளவு நாள் வந்து உயிர் வாழறாங்க வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் அட்டைன்மெண்ட்ஸ் கல்வி அடைவுகள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்க்கை தரம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜிடிபி பர் கேபிட் அதை வச்சு தான் வந்து கணக்கிடுறாங்க ஸோ அடுத்து அதோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஐயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே இருக்கும் ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ டிவைடட் பை மேக்சிமம் வேல்யூ மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ ஸோ பரிமாண குறியீடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்மை மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு அதிகபட்ச மதிப்பு மை
இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன்ல இருந்து நூறுக்குள்ள வந்து இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹெச்டிஐக்கும் பிக்யூஎல்ஐக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஹெச்டிஐல வந்து இன்கம் வருமானத்தை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் ரீதியாகவும் ஃபிசிக்கல் ரீதியாகவும் ரெண்டு விஷயத்தையும் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறது கால்குலேட் பண்ணுறது ஹெச்டிஐ மனித மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது இதே ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது வருமானத்தை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க வருமானத்தை கணக்கிடாமல் மற்றபடி மீதி விஷயங்கள் அந்த ஃபிசிக்கல் விஷயங்களை மட்டும் வச்சு கணக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ஹெச்டிஐ ரிப்போர்ட் படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து இந்தியா லெவல் ரேங்கிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது வந்து கேரளா தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோராவது மாநிலமாக வந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து படியாக ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ண டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரேங்கிங்கில் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நார்வே செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து சுவிட்சர்லாந்து மூணாவது பொசிஷனில் வந்து அயர்லாந்து வந்து இருக்குது நம்மளோட இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்கிங்கில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட்ஸோட ஓகேங்களா ஹெச்டிஐயோட வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவனாக இருக்குது நம்மளோட இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது ரேங்கில் வந்து இருக்குது அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் படி நம்ம பதினோராவது இடத்துல வந்து இருக்கும் ஓவரால் மாநிலங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது டாப் டிஸ்ட்ரிக்டாக வந்து டாப் பர்ஃபார்மிங்காக வந்து கன்னியாகுமரி இருக்குது கன்னியாகுமரி தொடர்ந்து விருதுநகர் விருதுநகர் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி சத்தன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு லீடிங்கில் இருக்குது அதை தொடர்ந்து வந்து சென்னை அதை தொடர்ந்து வந்து காஞ்சிபுரம் வந்து இருக்குது இதே பாட்டம் ஃபைவ் பார்க்கும்போது திருவாரூர் விழுப்புரம் தேனி பெரம்பலூர் அரியலூர் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஐ பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கிளாஸஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அன் அகாடமியோட டிஎன்பிசி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே லைவ் கிளாஸஸாக வந்து இருக்கும் இப்போ எப்படி நீங்கள் கிளாஸஸ் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைவ் செஷன்ஸாக வந்து இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம்க்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு குயிஸும் ஓகேங்களா ஸோ வீக்லி வீக்லி குயிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் சீரீஸும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும் உங்களுக்கு வீக்லி வீக்லி ரிவிஷன் கிளாஸும் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது அன் அகாடமி ப்ளஸில் வந்து இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தேர்ட்டி எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து செஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு இந்த மாதத்துக்கு என்னோட செஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடுன்னு இருக்குது அந்த யூனிட்டும் ஜென்ரல் சயின்ஸில் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் நான் கிளாஸஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து அன் அகாடமியில் வந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அன் அகாடமி பற்றி அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்னா அன் அகாடமி சாரி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் அன் அகாடமி லேர்னிங் ஆஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நிறைய ஃப்ரீ லெசன்ஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இந்த இந்த ப்ளஸ் க்ளோஸ்லையும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நிறைய பேட்ச் கோர்ஸஸும் சார் ரெண்டுமே எஜுகேட்டர்ஸ் சேர்ந்து கோர்ஸஸும் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களோட லைவ் செஷன் வந்து அன் அகாடமி ப்ளஸில் பார்க்க முடியல அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா கிளாஸஸும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும் எத்தனை முறை வேணாலும் நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இதுதான் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக அன் அகாடமி ப்ளஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா இருக்கக்கூடிய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மாதத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறுபா பே பண்ணும் இதே மூணு மாதத்துக்கு அப்படின்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஆறு மாதம் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி அறநூறுரூபா பன்னெண்டு மாதம் அப்படின்னா ஏழாயிரரூபா இருபத்தி நாலு மாதம்னா பதினோறாயிரத்தி இரநூறுரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா செஷன்ஸும் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ரிலம்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை மீன்ஸுக்கும் கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் இன்டர்வியூ கைடன்ஸும் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இது என்னோட ரெஃபரல் கோட் ரீச் சவிராஜ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் இந்த ரெஃபரல் கோடை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த கோடு கொடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல்
கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸோட கம்பேரிசன் ப்ளஸ் வந்து தமிழ்நாடுவோட டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கம்பேரிசன் இதே எல்லாமே ஃபைனலாக கொடுத்தது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரிப்போர்ட் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்டேட்டட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த ரிப்போர்ட்டும் வந்து இன்னும் வந்து ரிலீஸ் ஆகல ஓகேங்களா ஸோ இது நான் அன் அகாடமியில் எடுத்துருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா யூனிட் நான் ஆல்ரெடி வந்து கிளாஸஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்திய பொருளாதாரத்துக்கும் நான் வந்து கிளாஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டுக்கும் கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஜியாகிரஃபிக்கும் நான் கிளாஸஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் பாலிட்டிக்கும் நான் கிளாஸஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மந்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்கும் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தமிழ்நாடுக்கும் செஷன்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் புதுசாக ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நான் இப்போ தான் டிஎன்பிசி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸும் வந்து கிடச்சிரும் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமும் நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் வந்து கிடையாது இதான் வந்து என்னோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலிங் ஸோ அன் அகாடமியில் சர்ச் கோர்ஸ் அண்ட் எஜுகேட்டர்னு இருக்க இடத்துல என்னோட ப்ரொஃபைல் நீங்கள் சவிதாராஜ் டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் ரைட் சைடில் ஃபாலோ ஆகிக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ தேங்க்யூ மறுபடியும் வேறொரு லைவ் செஷனில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்